ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிச்சி மிளகாய் சேனல் நான் உங்கள் ஜெயா என்னோடய வீடியோஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமுத்துங்க அப்போ தான் என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஓரியோ பிஸ்கட்ஸ் ஈஸியான சாக்லேட் கேக் எப்படி செய்யணுன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு இந்த கேக் ஈஸியாக பண்ணலாம் இந்த கேக் என் பொண்ணு ஹாசினி ஈஸியாக செஞ்சிடுறாங்க இந்த கேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் நான் த்ரீ பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் ஓரியோ பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஓரியோ பிஸ்கெட் இல்லாமல் ஏதாவது சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் இந்த மாதிரி க்ரீம் ஸ்டாஃப்டு இருக்கிற எந்த பிஸ்கெட்ஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இது உடச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா பிளெண்டாகி வரும் இந்த கேக் பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்னி செய்யணுன்ட்டு விருப்பப்பட்டாங்க அவங்களே பிரியப்பட்டு செய்கிறாங்க ஸோ அதனால் பாப்பா கிட்டே நான் செய்ய வைக்கிறேன் எல்லாமே இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கோங்க இது கூட நான் ஒரு கப் பால் சேர்த்துக்கிறேங்க இந்த பால் நீங்கள் சூடான பால் அது காசன பால் ஆற்றி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பச்சை பால் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறவங்க சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது ஒரு கப் பாலையும் அந்த பிஸ்கட்ஸோடு நான் ஜாருக்கு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட ஒரு பேக்கெட் ஈனோ சேர்க்குறேங்க இது இப்போ நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பேக்கிங் சோடா அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் அரை அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மூணுமே சேர்த்துட்டு மிக்சி ஜாரை இப்போ நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக க்ரீமியாக வரணுங்க மிக்ஸு அது வரை நம்ம நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் தேவைப்பட்ட கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் கப் பால் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பாருங்கள் இது போல் ஸ்மூத்தாக நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஆசி நாட்டியாக செய்கிறாங்க சிரிக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்மூத்தாக பிளெண்டாகி வரணும் இது நம்ம இப்போ ஓவன் இல்லைன்னா குக்கர் அந்த மாதிரி இல்லாமல் டைரெக்டாக கடாயிலே செஞ்சிடுறோம் ஈஸியாக இருக்கும்ட்டு கடாயில் டைரெக்டாக செய்கிறேங்க நல்லா வரும் கேக்கு ஆனால் அந்த எடுக்கிற கடாயை மட்டும் கொஞ்சம் அடி மந்தமாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதில் நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா இது போல் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் இல்லைன்னா எண்ணெயை நல்லா தடவிக்கோங்க தடவிட்டு அதிலே ஒரு டீஸ்பூன் கோதம் மாவு இல்லை மைதா மாவு உங்கள் ஆப்ஷன் நைஸாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடாய் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி தெளிச்சுக்கோங்க கடாய் ஃபுல்லாக தெளிச்சிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இது போல் கடாய் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா மிக்சி ஜாரில் சாக்லேட் மிக்ஸு அந்த சாக்லேட் மிக்ஸை டைரெக்டாக நம்ம கடாயில் ஊற்றிக்க வேண்டியதாக இருக்குங்க இந்த கேக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிஸ்கெட்டில் செய்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் பசங்கக்கிட்ட நம்ம செய்ய வைக்கலாம் அவங்களும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக செய்வாங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்களால தூக்க கூட முடியல கடாயை ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ண மிக்ஸு ஊற்றிடணும் ஊற்றிட்டு இது நீங்கள் அப்படியே பிளெயினாக கூட நீங்கள் அப்படியே டைரெக்டாக ஸ்டவ் மேலே வச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் நிறையாவே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஹாஸ்னிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நிறைய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் ஒரு கலர்ஃபுல்லாக டூட்டி ஃபுட்டு சேர்த்துக்கிறேங்க அது கூட கொஞ்சம் குங்கும் சீட்ஸும் சேர்த்துக்கிறேன் இது இந்த அளவுக்குன்னு கிடையாது உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே கட் பண்ண முந்திரி பாதாமும் சேர்த்துக்கிறேங்க எல்லாமே இது மாதிரி தெளிச்சிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஃபுல்லாக கேக் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி தெளிச்சிக்கோங்க இதில் கட் பண்ண செரிஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றும் தேவைப்பட்ட நீங்கள் டேட்ஸ் அந்த பிஸ்தா அப்படி மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ அப்படியே நம்ம ஸ்டவ் மேலே வச்சு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் நம்ம குக் பண்ணிக்கணும் மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸ்டவ் மேலே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் டேப் பண்ணிக்கோங்க கேக்னி ரெடி ஆகிடுச்சிங்களா ஆசினி ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு இருக்காங்க கேக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு ஸ்டவ் மேலே வச்சுக்கிறேங்க ஸ்டவ் மேலே வச்சு நீங்கள் சிம்மில் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக சிம்மில் தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடுங்க கேக் நம்மளுக்கு நல்லா வெந்து வராது அடியை மொத்தம் தீந்துட்டு வரும் அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நம்மளுக்கு கேக்கு ரெடி ஆகிடும்
இதுக்கு ரொம்ப இன்க்ரீடியன்ஸு தேவைப்படாது ரொம்ப டைமும் ஆகாதுங்க ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு மிக்சி ஜார் இருந்தால் போதும் பிளெண்டரோ இல்லை நம்மளுக்கு விக்சரோ எதுவுமே தேவையில்லை பாருங்கள் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இப்போது கேக்கு குக் ஆகிடுச்சா இல்லைன்றது செக் பண்ணிக்கணுங்க ஒரு டூ ஸ்டிக் இல்லைன்னா கத்தியில் இது மாதிரி குத்தி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வெந்துச்சா இல்லையான்றது தெரியும் நம்ம க்ரீமி அந்த ஸ்டஃப் இருக்கிற சாக்லேட் பிஸ்கெட் எடுத்ததுனால நல்லா மேலே ஷைனிங்காக வந்திருக்கு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது அவங்கள செக் பண்ணிட்டாங்க ஹோட்டலையாமா குக் ஆகிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நம்மளுக்கு அந்த கேக் கடாய்க்கு ஒட்டாமல் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு சில பேர் டவுட் இருக்கும் அப்படியே டைரெக்டாக ஊற்றினா கேக் அடி பிடிக்குமோட்டு அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காதுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நெய் தடவி கொஞ்சம் மாவு தெளிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா சும்மா அப்படி நம்மளுக்கு கவுத்தாகவே பிளேட்டுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்குங்க ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது பார்க்கவே அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு எவ்வளோ டேஸ்டியான ஈஸியாக ஒரே பிஸ்கெட் தான் செஞ்சேன் சாக்லேட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப வேல்யூபுள் ஆனது என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வர நன்றி வணக்கம்